いな事故に遭った人も助けられるよねそれを信じるしかないだろうなこの商店街夜の一人歩きは怖いわこの商店街を通って帰りたいんだけど夜に一人で歩いているとペタペタが出るのペタペタって姿は見えないんだけど足跡があってペタペタって足跡がするのよね仮面の男に関係あるのかなさあなだ調べてみる価値はありそうだ<笑>見てみろ足跡だおかしい足跡はあるのにまるで気配がないどこに行くんだろうとにかく追ってみよう何かの入り口入っても大丈夫かなペタペタを追うんだ行くしかねえだろう入ったのはいいけど妙なところに迷い込んだねどちらかというと地形の方が迷子だけどな動くかなこのエレベーター。
けがらみたいペタペタはこの子に用があるみたいだねけがれで近づけないんだろう払ってやるか閉じておこう。ねえ、あの穴ってよく考えたらさ、僕だけ吸い込まれてたかもしれないよね。離れ離れにならなくてよかったな。気持ち悪いこと言うなよ。何だよ突然調べてほしい場所があるの戦いには関係ないことかもしれないけど余計な時間はないぜそうねで場所はどこなんだよいいのか俺は断りたいがアキトが断らないだろうな KK の言う通りですよ場所を教えてくださいそう言ってもらえるとありがたい
スをと思わないのか私が求めているのは支配でも統治でもない救済だ KK はこの辺りに来ることは少ないんじゃないあ,あここはよく来るぜ若い頃から通ってる中華屋があるんだよ江戸の者だ。どうしてこんなところに。そこに先の女の子。銀行に聞けばわかる。戻って報告だ。どうだった。何か見つかった。あったのはボイスレコーダーだけでした。そうか。エリカを見たぞ。すぐに消えちまったけ
あそこも何かあった時には向かうように決めていた場所よ江戸とは合流できなかったけどあの子が行った可能性はあるわかりました調べてみます頼むわ場所は429の屋上よ頼むぜお地蔵さん。いたぞ。落ちた。違う。どこかへ向かうようだ。見失うな。病院の屋上に行ったぞあいつの母親は入院生活が長かった思い入れがあるんだろうな
イスレコーダーを拾っとけよ。今回も収穫はこれだけか凛子さんに報告はしておこう<音声>その様子だとあまりいい報告ではなさそうだな。エドと合流した様子はなかったそうか直接父親のところに向かったのかもなあの子は父親のことで責任を感じていたとても強い思いだったから私はそれが危険だと思っただからあの子を戦わせなかったのよ父親のもとに向かったってのはあってるかなけど理由は違うかもしれないぜどういう意味お前だってエリカの全てを知っているわけじゃないだろう他にエリカが行きそうな場所がないか考えてみよう俺だってエリカのことは気になるんだああそうするよ凛子からかもしれないな。からいろいろ考えたんだがやはり思いつかなかったわあの子は父親と対決しに行ったそして死んだのよそれしか考えられないだからもう調べることはない手伝ってくれてありがとう助かったわそうか満足したならそれでいいんじゃないかただな俺は俺で調べたいことがあるんだそれにも付き合えよ経験アキト案内するからそこに行ってくれ<笑>あの子の思念があるあいつはここで自分も戦いたいって言ってきたんだよ俺があいつに戦い方を教えた場所だよ。何かあるエリカのものかリンコに聞いてみるか
死なばもろともだぞああ告知に行こうぜ。キーホルダーを見つけたよ覚えがあるか私が渡したものよエーテルに反応するデバイスになってるわどこでなくしたかわからないって言ったから少し喧嘩したのよどこにあったのあいつは俺に相談してきたんだ戦いたいってなだから戦える場所に連れて行ったことがあるそこにあったよ知らない間に落としたんだろ私が反対していたから黙っていたんだなあいつは言っていたよみんなのために戦いたいってな父親のことは関係ない俺たちを助けたいから戦いたいってな私はそれを理解してやれなかったのかバカだな悔いが残るよリンコリンコ誰の声エリコリンコは何も間違ってないからありがとう私のことを守ってくれてエリカ私こそありがとう誤解が解けたってことかなあいつらは仲が良かったそれはずっと変わってねえよ公園のトイレにいつも人が入っててあのトイレが開いていたらしかもずっとこの世のものとも思えない声がしてて何かあるかもしれないね悪霊かなトイレかよ気が進まねえ仕事だな悔いを残したんだろうね
を使う気だよまあまあ悔いがなくなるまで使ってもらおうよ。ままだったら死んでも死にきれないもんね気持ちはわかるよ最初に紙があるか確認しとけよたくあこれでようやくトイレに行けますねということはお前も悔いはなくなったんじゃないかけなら行けばいいだろうそうなんだけどさ心残りがあるんだよこの路地に妙な女がいるんだ角から顔だけ出してさ誘っているようなんだけど行ってみたら姿形がなくなってるんだよあれ何なんだろう気になってあの世に行けないんだ顔だけ出してる女六六首かもしれねえなよし探しに行ってみるかなあ正体が分かったら俺にも教えてくれよな分かった分かった成仏させてやるよいた六六尾だなんだか誘われているみたい嬉しくないけど。待っててくれたみたいだぜあんまり待たせて女に恥をかかせるもんじゃねえ遠慮なくいただいておけけっこ大変だったねその分苦労が報われただろもしかすると呪いの類が関係しているかもしれないなそのビルを調べてみようか<笑>このビルだな入り口を探すか。
どこから入るんだろうこの辺りに妙な気配を感じるよく調べろ<笑>え妖怪見つけたぞここから入れそうだ。入ったのはいいけど戻れないみたいだね先に進むしかないだろうな次はお前の番だぞ死んで俺と変われえらく威勢のいいやつだな変だな俺と変われとか悪霊には違いないだが少し気になるな呪われているみたいだ。じゃあこの人も呪われたのかな
く分かってきた気がする。もしかしてこの人があの例の言っていた恋人かなかもなだがこいつも悪霊だやはり呪いがあるな元には戻らないの呪いが原因なら元を立てば戻るはずだ奴はこの上にいるよしそれならそいつを探し出すか奴はこの上にいるあいつが呪いの元凶か。おうぞ。笑わせるぜ。あれで隠れたつもりが。元凶だなここで死ぬと誰かを殺すまで出られない死んでからもずっとここにいろ嫌なら誰か殺せうなくその悪いやつだぜ悪霊あいつが消えたおかげでビルの呪いは消えたようです一体ここで何があったのあいつはここで死んだ者に呪いをかけるんです誰かを呪い殺すまでビルから逃げられないというそうかだからここで自殺者が続いたのかたくところてんみてえなシステムだな僕も逃げ出したかったけど自分のために人を殺すのはできませんからそのせいで大事な人を待たせちゃったねどういう意味ですかせっかくだから外の空気吸ってこいって意味だよなものを見せ
だから昔の人は災難や疫病なんかを目に見えない鬼のせいだと考えたんだろうなんかかわいそうだねでどこで鬼を見たんだこの辺りにワンダナオスがいるからさきびだんごをやったら鬼を呼んでくれたんだ犬にきびだんごかまるで鬼退治の桃太郎みたいだねバカバカしい犬の家来なんかいらねえよまさか鬼より犬の方が怖いとかはあそんなわけねえだろ無理しなくていいのに<笑>この子じゃないかなバンダナしてるし。お前、本当に鬼まで案内してくれるのか終わりみたいだな鬼を呼んでもらおうぜもう大丈夫だよ<音声>うわ本当に鬼だ<音声>襲われたのはお前の持つ力のせいだその力を俺たちに渡せばもう襲われることはないぞ僕たちのことを信用してほしい使えそうだ。桜なんて初めて見たそれにこんな時期に桜が咲くなんてあの赤い桜も以前は普通の桜だったんだなのに年中赤い花を咲かせるようになってそれ以来他の桜は咲かなくなってしまった俺の桜がどうしてこんなことにおそらく血を吸って赤くなったんだろう血目元に死体でも埋まってるのああ埋められたやつの怨念が桜を怪我してるんだ払うまで他の桜は咲かないだろう頼む俺の桜を助けてやってくれないか
しこの桜を治すのは庭師には荷が重いな桜の汚れを払うぞ満開だいい景色だな久しぶりに俺の桜を見れたよ綺麗な桜ですねああこの桜だけは変わらず咲いていてほしいよ桜を見せてくれてありがとう